靓仔。打台球想提升准度，必学的进球点方法。开始教学，很多靓仔是这样找进球点的：从袋口中心延伸回来作为进球点，直线球没问题。但是有角度的话，就会出现这种情况。因为白球是有体积的，白球还没有撞击到进球点的时候，白球的边缘会先碰到目标球，导致打不进。那么从袋口中心延伸回来，再延伸半颗球，也就是假想球中心点，瞄准这里就可以进球了。小角度、大角度也是同样的瞄准方法。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。小哥，靓仔，加赛球如果打不准，你就这样练。球杆杆头指向带脚，视线和手架支点重合在球心的进球线上。每次击球都能带着旋转打在带口中心点上，去细心感受不同的力量大小、球杆与进球线的夹角变化，从而改善你对每种力量的夹角判断。从此学会加塞球，长距离直球打不准，你就这样练，进球线旁边放两颗球。对着空气有节奏的出杆，每次感觉手里有股力量，瞬间被投送到了进球点上，从而改善你出杆方向的清晰度以及发力的集中度。练五分钟就有奇效。一打高杆就失误，你就这样练，直球打高杆，两颗球一起进，连着追进五杆以上，可以瞬间提升高杆不加赛的能力，让你的出杆不跑点，准度大幅提升。一打低杆就起飞。或者低杆退不回来，你就这样练，杆头放在白球旁边，距离台面就一点点缝隙，不要运杆，缓慢回杆，停顿后果断提速，保证杆头是从杆杆的这个高度经过。练五分钟之后，再拿白球击打，你会不敢相信这是你打出来的低杆，一发大力就不准，你就这样练，摆一排球打底带，大臂不动，小臂瞬间加速。让你刚刚想带，想要系统学习更多技巧，记得一定要看一下我主页置顶的第一条视频。下课，靓仔，那些比你厉害的人，比你准的人，你去羡慕他，模仿他是没有用的，因为你所有的模仿都只得其表，不得精髓。你要清楚他的这个姿势啊，为什么是这么摆的？脚的位置为什么这么胀？击球前为什么要运杆？回杆后为什么要停顿？他发力为什么这么轻松且稳定？然而，这只是最最基本的东西。然后你还要知道如何才能一瞄就准。打完以后，白球会跑到哪里去？如何用杆法改变白球的分离线路，去到自己想要的位置？单手一个六。学习台球啊，最大的成本就是无知的模仿，养成一大堆错误的习惯，自己却浑然不知，以为打进几颗球就感觉自己动作正确了。打了这么多年。却仍然还不能一杆清台，是真打不进还是假的？真打不进，真打不进。我的私教学员啊，每一次学习一个知识点，不单单是眼睛学会了，更要在上交作业之后，我会反复确认它变成了身体的本能动作以后，才会去解锁下一课给他，一步一个脚印，扎扎实实的进步，实现一杆清台的目标。那么，想要系统学习的靓仔，真的可以好好去看看我主页置顶的第一个作品。一开始学打台球啊，就不要再问这个角度球的瞄准点在哪了。你知道了能干嘛呢？你能打得到这个点吗？打不到啊，打不到你怎么学台球啊？那网上有老师说，找到瞄准点打一百遍就能进了。这样的老师你就不要再点赞收藏了。学台球最重要的第一步，要先学眼手一致性，也就是眼睛看到哪里，球杆就能出向哪里。几乎所有的高手都能做到这一点。那首先要学什么？先学怎么把球杆放在两眼正下方，然后呢，把能使球杆在一条直线上前后运动的所有细节都学了，比如说手架的稳定、肩关节的打开、后手小臂的垂直、手腕方向的调整，把身体的上半身展开，形成一张蓄势待发的弓。你有没有学过这些啊？没有啊，你连这些都没学过，你怎么学打台球？那当我们学完这些之后啊，我们就要开始学习后手的动作协调组合了。什么是动作协调组合？动作协调组合指的就是大臂、小臂、手腕它们之间相互的协调组合，以打出不同的发力需求。再结合手架的高低，调整杆头打在白球不同的高度上。
，让你不仅把球打进，同时让母球走出六亲不认的线路来。那一张你就会了，信不信啊？信。来，第一个，后手小臂带动手腕去发力，来一张纸穿透它。手架调低到母球一半以下的高度，这个球打进后啊，就嗖的一下就退回来了。当你学完动作协调组合之后啊，比如说这个球形，白球打进了，要低杆退回来打黑球，这个球形啊，你一看就会了。来，你试一下看。哦，你看，简不简单？简单，非常好。你看，你一分钟就学会了。那老师，我想要更系统的学习啊！来上我的私教课，请我做你的私人教练，带你成为一杆青台的高手，好不好？好啊！下课，靓仔，学会这七个台球小技巧：走路横着走，技巧一，跳球。中式台球是允许跳球的，但是得看击球点在哪里。打在白球一半以下的位置属于流氓跳，犯规；打在母球一半以上的位置跳球不犯规。技巧二，跳半球，白球被障碍球阻挡了一点点。直接击打容易撞到障碍球而犯规，可以抬高后手，打在中高杆的位置，就可以让白球起跳一点点，越过障碍球，将红球打进。技巧三，跳母球。现在我们击打三号球，对方球挡住了高杆 K 黑球的线路，无法 K 到黑球。此时我们可以抬高后手去击打高杆，白球就会越过障碍球 K 到黑球。K 完后能不能打进黑球，就看你的造化了。技巧四，避开白球弹库跳。目标球距离库边较近时，白球翻带的角度不合适，会造成二次撞击。此时可以抬高一点点手架，后手微微抬高，向下击打中杆的位置，发力短而快，目标球就会跳过白球进带，非常好用。技巧五，白球弹库跳。当白球被围死在袋口附近时，直接用跳杆跳球，非常困难。此时只需要斜对库边击打中高杆的位置，白球就能轻轻松松越过球堆，将黑球打进。技巧六，借球跳目标球，目标球的所有近带线路都被阻挡了，学会这一招多条路，抬高后手击打白球中低位置，发力短而干脆，借前面的球一半位置做一个跳板，越过障碍球进中带，非常好用。技巧七，直接弹库跳，翻带的线路被阻挡了，可以抬高一点点手架，后手微微抬高，向下击打中杆的位置，发力短而快，目标球弹库后就会跳过障碍球进带，非常好用。下课，靓仔，打白球中心点到底能不能打出纹丝不动的定杆？答案是不能。那是因为杆头打到白球中心点，白球会在短暂的滑动后被台面的摩擦力带上向前的旋转，所以当你用中杆打进直线球后，都会向前滚动一点点。那么我们将击球点向下移动一些，使母球带上一点向后的旋转，来抵消摩擦力，才能将白球定住。那有人就会问，为什么要练习白球定住呢？台球的技术可不是将球打进就完事了，把白球控制到下一杆容易击打的位置更加重要。走位好了，才能毫不费力的连续击打。定杆的杆法对走位可是至关重要的。直线球是定住的效果，而有角度的情况下，白球撞击目标球时，力量会一分为二，白球会沿着撞击点九十度切线的方向分离。以这个球为例，红球进这个带，白球停在这里会比较容易击打黑球。它的切线方向刚好能从两颗球中间穿过，所以我们只需要击打白球中间偏下一点点，就可以保证白球能顺利的走到黑球的位置，赢下这局。现在了解一下不同情况下的定杆。第一种情况，相同距离，力量越小，打点越低，大力打中杆，中力打中低杆，小力打低杆。第二种情况，不同距离，距离越远，打点越低，远距离打低杆，中等距离打中低杆。近距离打中杆，靓仔，你学会了吗？下课。